Ah, que bom você chegou, bem-vinda a Salvador. Ei! Meu Deus do céu, tá chegando e ó, a cidade praticamente já tá respirando, tá? É, não tem jeito, a gente não pode negar. E para deixar tudo ainda mais seguro, a folia vem, obviamente, sendo acompanhada com muita fiscalização das montagens dos camarotes, minha gente. Veja aí que tem muita estrutura já sendo montada, hein? Roda. Em janeiro, a paisagem de Salvador ganha molduras diferentes. A expectativa pro público que vem para o carnaval, eu acho que é muito boa. Agora sim, eu particularmente não consegui apreciar a paisagem deste lado por conta do camarote, mas de lá para frente tudo lindo, tudo maravilhoso. É que a contagem regressiva para o carnaval de Salvador vem acompanhada da montagem de estruturas físicas nos circuitos Barrondina e Campo Grande. E para que tudo seja feito com segurança, um esquema de fiscalização é montado antes, durante e depois da folia. É uma fiscalização que busca as normas técnicas e de segurança do trabalho, não só para quem está trabalhando na montagem um todo, como também para a sociedade como um todo, o um entorno né, desses camarotes, visto que eles ficam próximos das calçadas, avenidas, então trazer o menor impacto possível à sociedade como um todo. O Carnaval de Salvador, a gente não... Não tem, assim, nos últimos, nas últimas décadas, é, conhecimento de nenhum acidente. Então, isso mostra que tanto está tendo uma fiscalização perante os órgãos de controle, uma fiscalização efetiva, como também a preocupação desses profissionais e dos proprietários em estar tá dando toda a segurança. Então, mas durante o carnaval, fica uma equipe da, do CREA de prontidão para estar tá verificando se está sendo cumprido é, todos os itens de segurança. Né? É uma corrida contra o tempo. Em cerca de 40 dias, todas as estruturas de camarotes precisam estar montadas, fiscalizadas e devidamente liberadas antes de começar o carnaval. Até lá, o principal desafio é manter livres as vias onde acontecem as obras para a circulação de pedestres e também de automóveis. Ruim é porque você tem que não vem com o carro, porque a riscada bater, não vem, vem uma pé. O ruim, na verdade, é que fica o, o, a ciclovia, né? Fica interditada e fica misturado o pedestre com, com os ciclistas. Na construção dessas estruturas, a gente tem um, uma vasta foto, é, sai de fotografias para mostrar se teve algum dano ou não. Caso aconteça, os proprietários do camarote eles são obrigados a deixar a via do jeito que ele achou. Até amanhã desta terça-feira foram feitos 16 pedidos para para montagem de estruturas, mas quem tiver interesse tem até 10 dias antes da folia para solicitar liberação. Para quem trabalha com a festa, o carnaval já começou. Eu trabalho no carnaval, então trabalho e curto também, né, que a gente tem que aproveitar isso daí.